ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അനദർ വീഡിയോ അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ഡെസേർട്ട് റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഈദിനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു സ്വീറ്റ് അറേബ്യൻ ഡെസേർട്ട് ആണ് ബസ്ബൂസ എന്നാണ് അതിന്റെ പേര് അപ്പൊ ഇത് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ് പക്ഷെ ഞാനിവിടെ ഓവണിലും ഓവണ് ഇല്ലാതെയും ബേക്ക് ചെയ്യുന്നത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്ന് നോക്കാം അതിന്റെ മുന്നേ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനും ലൈക്കും കമന്റും ഷെയറും ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ബസ്ബൂസയിലേക്ക് ആവശ്യമായ ഷുഗർ സിറപ്പ് തയ്യാറാക്കാം ആദ്യം തന്നെ അതിന് ഒരു പാത്രം സ്റ്റൗവിൽ വെച്ച് അതിലേക്ക് രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളവും രണ്ട് കപ്പ് പഞ്ചസാരയും ഇട്ട് ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക ഇപ്പൊ അതാ നല്ലപോലെ തിളച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ചെറുനാരങ്ങന്റെ നീര് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി അത് ഒരു മിനിറ്റ് കൂടി ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക അതിനു ശേഷം അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ റോസ് വാട്ടർ ഒഴിക്കുക ഇതൊരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയാണ് കേട്ടോ റോസ് വാട്ടർ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഏലക്ക ഇട്ട് കൊടുത്താലും മതി അപ്പൊ ഇത് തളിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അത് തണുക്കാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് ബസ്ബൂസ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്ന് നോക്കാം അതിന് ആദ്യം തന്നെ ഒരു ബൗൾ എടുത്ത് അതിലേക്ക് മൂന്ന് മുട്ട ഇട്ട് കൊടുക്കുക മുട്ട എടുക്കുമ്പോ ശ്രദ്ധിക്കണം റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള മുട്ട തന്നെ എടുക്കുക ഇനി അതിലേക്ക് അര കപ്പ് പഞ്ചസാരയും ചേർത്ത് ഒരു വിസ്ക് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോർക്ക് കൊണ്ടോ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക നന്നായി ബീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് രണ്ട് കപ്പ് റവ ഒരു കപ്പ് വറുത്ത തേങ്ങ ഇത് ഞാൻ ചിരകിയ തേങ്ങ വറുത്ത് മിക്സിയിൽ ഇട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുത്തതാണ് കേട്ടോ പിന്നെ അതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് തൈര് അധികം പുളി ഇല്ലാത്തതാണ് കേട്ടോ പിന്നെ അര കപ്പ് മൈദ ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ മുക്കാൽ കപ്പ് നെയ്യ് ഉപ്പൊരു കാൽ ടീസ്പൂൺ എന്നിവ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വെനില എസൻസ് കൂടി ചേർത്ത് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി ഒരു ബേക്കിംഗ് ട്രേ എടുത്തിട്ട് അതൊന്ന് നെയ്യോ ഓയിലോ കൊണ്ടൊന്ന് ഗ്രീസ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി ആ ബസ്ബൂസന്റെ മാവിന്ന് കുറച്ചൊന്ന് ഈ ട്രേയിലേക്ക് ഇട്ടു കൊടുക്കുക ഈ മാവ് ഇഞ്ഞ ഒന്ന് ലെവലാക്കി കൊടുക്ക ഇനി അതിന്റെ മുകളിലായിട്ട് ബദാം ഒന്ന് വെച്ചു കൊടുക്ക ഇനി ഇതൊന്ന് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് മാറ്റി വെക്ക ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഓവൺ ഒന്ന് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രിയിൽ പത്ത് മിനിറ്റ് ആണ് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഓവണിലേക്ക് വെച്ചു കൊടുക്കാം നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രിയിൽ തന്നെ ഇത് നാപ്പതോ നാപ്പത്തഞ്ചോ മിനിറ്റ് ഒന്ന് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു മുപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയപ്പോ ഹീറ്റ് മുകളിൽ നിന്ന് വരുന്ന പോലത്തിൽ ഞാൻ ഓവൺ ഒന്ന് സെറ്റ് ആക്കി വെച്ചിരിട്ടോ അത് മുകളിൽ ഒരു ബ്രൗൺ കളർ വരാനാണ് ഇനി നമുക്ക് ഓവൺ ഇല്ലാതെ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ എന്ന് നോക്കാം അതിന് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ട്രേ എടുത്ത് ഗ്രീസ് ചെയ്തിട്ട് മാവ് അതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് ലെവലാക്കി കൊടുക്കുക ഇനി ഒരു സോസ് പാൻ സ്റ്റൗവിൽ വെച്ച് അതിലേക്ക് ഒരു സ്റ്റാൻഡ് ഇറക്കി മൂടി വെച്ച് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ട്രേ അതിലേക്ക് ഇറക്കി വെച്ച് കൊടുക്കുക ഇനി ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ആക്കി വെച്ചിട്ട് ഒരു ഇരുപത്തഞ്ചോ മുപ്പതോ മിനിറ്റ് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് ആയിട്ട് ബേക്ക് ആയിണോ എന്ന് നോക്കുക ഇത് കുറഞ്ഞ മാവേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയപ്പോൾ തന്നെ ബേക്കായി വന്നിട്
അപ്പോൾ ഇതാ രണ്ട് പസ്പൂസയും ഇവിടെ റെഡി ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ കളറാണ് ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ സെയിം തന്നെയാണ് ഓവണില് ബേക്ക് ചെയ്ത ബസ്ബൂസിൻ്റെ മുകളിൽ ബ്രൗൺ കളർ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെയാണ് ശരിക്കത്തെ ബസ്ബൂസ് ഉണ്ടാക്കൽ പക്ഷെ ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ സെയിം തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഇനി ഇത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിരുന്ന ഷുഗർ സിറപ്പ് ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് കേട്ടോ ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒഴിക്കേണ്ടത് അത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പോഴേ നമ്മുടെ ബസ്ബൂസ ഷുഗർ സിറപ്പിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുള്ളൂ ഇതിന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട എന്താന്ന് വെച്ചാല് ചൂടുള്ള ബസ്ബൂസയിലേക്ക് തണുത്ത ഷുഗർ സിറപ്പാണ് വയ്ക്കേണ്ടത് ഇനി ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ തണുപ്പിച്ചിട്ടോ തണുപ്പിക്കാതെയോ യൂസ് ചെയ്യാം പക്ഷെ ഇത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് തണുപ്പിച്ച് കഴിക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേക ഒരു ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പൊ പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് പിന്നീട് കാണാം അസ്സലാമലൈക്കും